د یک په دې خبرې ټول وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو نوم لړ کې د طالب مشرانو نومونه کابل اوف وای د دوه سولې وکړه لیکې د ځینو مادو نه پلی کېدو له امله د بندیزونو نوم لړ کې د طالب مشرانو د نومونو لرې کېدل ځنډول شوي دي نامنی د ښځینه خبریالانو پر وړاندې لوی ګواښ یونسکو په افغانستان کې ښځینه خبریالانو پر وړاندې د نامنیو زیاتوالي له امله سخته اندېښنه څرګنده کړې ده څو میاشتې نیزنډ څخه وروسته د سوداګریزو توکو پر وړاندې د ګوادر بندر پرانیستل پاکستان اعلان کړی چې یاد بندر د افغانستان سوداګریزو توکو لیګ پر مخ پرانیستی دی سلامونه اوسنۍ خبري ټولګې ته ښه راغلاست د لوی الله په سپېڅلې نام او دا هم بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو نوملړ څخه به د طالب مشرانو نومونه لرې نشي د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د دوهې سولې هوکړه لیک کې د ځینو مادو نه پلی کېدو له امله له یادې ډلې د دواړو خواوو د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه بشپړېدل د افغانستان دولت له خوا د مرکچي پلاوي نه جوړېدل او د بین الافغاني خبرو نه پیلېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونو څخه د طالب مشرانو د نومونو لرې کېدلې ځنډولې دي د دوهې هوکړې له مخې ټاکل شوې وه د مارچ په لسمه نېټه د بین الافغاني خبرې پیل شي او د مې په نهه ویشتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دغه نوملړ څخه د طالب مشرانو د نومونو لرې کېدو باندې رایه چونه وکړي کابلوف د اناتولي خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي تمه کېږي وروسته لغې چې دولت استازي او طالبان مستقیمې خبرې پیل کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د بندیزونو موضوع په خپل اجنډا کې راولي د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د دواړو خواوو د زندانیانو خوشي کولو کړنلارې پر سر بحثونه دوام لري د ولسمشر ویاند وایي د دغه بحثونو په تړاو جزیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي بل خوا د مشرانو جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې حکومت نه باید د طالبانو لخوا د مشخص زندانیانو خوشې کولو لپاره غوښتنو ته غاړه کېږدي داسې حال کې چې بین الافغاني خبرې د زندانیانو له خوشې کولو څخه وروسته ګام شمېرل کېږي د مصالې عالي شورا جوړښت پر سر کار پای ته نه ده رسېدلی د طالبانو له لوري د تخنیکي پلاوې لا هم په کابل کې شتون لري او د دې ډلې زندانیانو خوشې کېدو څرنګوالي پر سر خبرې له افغان حکومت سره کوي با ګروه کاری حکومت افغانستان در حال بحث و گفتگو هستن که میکانیزم ها برای تبادل اسیرا و راهایی زندانیا چی خواهد بود روی از او بحث میشه؟ طالبانو ته نگدی سرچینی وای چی پلازمینه که د دې ډلې د پلاو شتون یوازینی موخه هم د زندانیان خوشکیدو سرنگوالی باندې خبرې کول دي هیئت پینافری کمیسیون زندانیان امارت اسلامی افغانستان به کابل رسیدن و روی تشخیص و تثبیت اسرای امارت اسلامی افغانستان فعالیت هایشان متمرکز هستند به غیر از دیگر هیچ صلاحیت ندارن دا اندخنی هم شتون لری چی دا پلاوی د تیر پلاوی پرسیر د ټاکل شوي کسانو خوشې کېدو باندې بیا ټینګار ونه کړي اگر ای حیات مثل حیات قبلی ولې بازم به خاطر در, در میان در موبایل ریای ریهایی از سیرایشان اگر اونا تفکیک اگر قایل بوده باشن خاص مشخص داشته باشن که بعد ای تیداد تو ای اشخاص افراد ریها شو و دیگرا ریها نشو باز فکر میکنم یک خواست بی جاست بلخواد اشرف غنی او عبدالله عبدالله تر منز ده سیاسی جور جاری چخه سباند لست ورزی تیریگی. ده مصالح عالی شورا جر تر جر جور دولا پر حلی زل شتون لری. نقش شورای عالی مصالح در پروسیس خیلی مهمه و ای شورا باید هر چیزو تر کار خوش شروع کنه. و در پروسیس من فکر میکنم نقش مهم می رو ایفا خواهد کرد. خو هغه څه چې د ولسمشر ویاند له خبرو څخه ښکاري تر اوسه پورې د مصالحې عالی شورا د جوړېدو کار بشپړ شوی نه دی ایجاد شورای عالی مصالحې ملی یک اقدام بسیار اساسی است 
کارهای مهم کارهای اساسی صورت گرفته اما یک روند است یک پروسه است قرار است که کارهای مهم دیگه هم در این قسمت اجرا شود په کابل کې د طالبانو تخنیکی پلاو شتون څخه اندېښنې دا دي چې دا پلاو یو ځل بیا د دې ډلې د غښتلیو څېرو خوشې کېدو باندې ټینګار وکړي او حکومت هم د دوی دا غوښتنې ومني یونسکو یا د ملګرو او ملتونو علمی او فرهنگی سازمان د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د نامنۍ زیاتوالي څخه په کلکه اندېښنه څرګندوي دغه علمی بنسټ وایي په افغانستان کې نامنی د خبریالانو ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو پر وړاندې یو له اساسي ګواښ بلل کېږي یونسکو ټینګار کړی چې له رسنیو په ځانګړې توګه په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور څخه ملاتړ په افغانستان کې د دغه بنسټ لومړیتوب کې دی د ملګرو ملتونو دغه علمی بنسټ وایي چې د رسنیو وده په افغانستان کې د تیرو نولس کلونو په ترڅ کې له سترو لاسته راوړنو څخه شمېرل کېږي او دغه بنسټ ملاتل لپاره جمن دی پاکستان اعلان کرده چه ده گوه در بندر ده افغانستان سوداگر و سوداگریز و توک و لیکت پر مخ پرانیسته ده یه اولوال پوری پاکستانی چارواکی ویلی دی ده بندر تا لمرنه سوداگریز بیره رسیده لی او تاکل شوی چه معموله افغانستان تا ولیک دول چی شو خواد سوم یشته مخ که پاکستان ده کرونا ویروس پریدا لعمل ده بندر افغانستان تا ده سوداگریز و توک و ده لیکت پر مخ ترده و د ګوادر بندر چې یو له تر ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو څخه شمېرل کېږي او د سیمې هېوادونو له یادې ډلې د هند سوداګریز توکي افغانستان ته لېږدوي په همدغه تړاو بس لرو راسره د سکایپ لارې د افغانستان او پاکستان ګډې سوداګرۍ خونې اجرایوي رئیس ښاغلی نقیب الله صافی وصل دی ښاغلی صافی سلامونه ورکلی مننه له دې چې بلنه مو منله که لومړۍ پوښتنه له دې چې را پیل کړو چې دا چې دغه اوس د ګوادر بندر د افغان سوداګریز و توک پر مخ پرانیستل شوی دی تاسو د دغه بندر پرانیستل د سوداګریز و توک و واردات او صادرات په برخه کې څومره ګټه ور بولئ بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ټولو لیدونکو ته بلې پرون د پاکستان د ګوادر بندر مشر اعلان ورکړ چې د افغانستان یو څه محموله یو پاکستان د ګوادر بندر په لاره راغلې ده چې دوی به اجازه ورکړي تر څو د ترانزیتي اګریمنټ قرارداد ته لارې افغانستان ته د سرک د لارې داخل شي که چېرته د افغان توکو دپاره بلکې صادرات او وارداتو دپاره ګوادر بندر پرانیستل شي نو دا ډېر یو ښه اقدام دی ځکه په سیمه کې مونږ غواړو افغانستان غواړي چې د نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې زیاتې کړي او هم چنان لارې هم زیاتې شي نو په دغه تړاو باندې زه به دا وایم چې اقدام ښه دی خو که چېرته ګوادر کې افغان تاجر ته سهولت ورکړل شي یعنې هغه سهولت چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی یعنې که تر اوسه پورې په کراچۍ بندر باندې افغان تاجران خپل ترانزیت کوي یعنې صادرات او واردات دواړه کوي خو که ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي او دغه تخنیکي ستونزې په ګوادر بندر کې یو ځل بیا تکرار شي نو دا به بیا افغان تاجر ته نقصان او زیان ورسوي او په آینده کې به ونه شي کړی چې دغه لارې نه ترانزیت وکړي خو که چېرته په ګوادر بندر کې هغه سهولتونه منځته راشي چې د هغه د کراچۍ بندر نه زیات وي او هم چنان تخنیکي ستونزې ایجاد نه کړل شي نو دا به د افغانستان او د سیمې دپاره یو ښه اقدام وي او زمونږه د افغانستان صادرات به هم د دې لارې لاړ شي ځکه دا یو د کراچۍ په نسبت نږدې دی افغانستان ته او په خاصه توګه هغه ولایتونو ته چې هغه زمونږه جنوبي ولایتونه دي نو هغې د لارې کولی شو چې مونږه صادرات او واردات دغه ګوادر پورت لارې وکړو بلې من نه کاغله اضافه یې چې تاسو ویلي چې باید دغه ګوادر بندر کې افغان تاجر ته سهولتونه رامنځته شي تاسو د سهولتونو د رامنځته کېدو یا پلی کېدو لپاره تر دا مهاله څه کړي دي بلې مونږه لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د کراچۍ بندر کې تخنیکي ستونزې دي یعنې دا تخنیکي ستونزې د سهولتونو د نه برابرېدو د وجې منځته راغلې دي یعنې کومه موافقتنامه چې مونږه د پاکستان سره ترانزیټي امضا کړې ده هغې کې چې کوم مونږ پروتوکولونه لرو هغه پروتوکولونه عملي شوي نه دي نو کله چې عملي نه شي نو تخنیکي ستونزه منځته راځي یعنې په بندر کې لاملونه څه دي چې نه دي عملي شوي ښاغلی صافی 
د دې لاملونه دوا دي چې یو د اپټا یعنی زمونږ د ترانزیتي قرارداد پلی کول دي چې پاکستان طرف یا د پاکستان د کراچی بندرونو کې زمونږ د اپټا قرارداد نه دی عملي شوی یعنی یو څه تخنیکي ستونزې دلته وجود لري او دویمه خبره دا ده چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې اقتصادي روابط یا تجارتی روابط د سیاست د اثر لاندې راغلی دي یعنی که چیرته د افغانستان او پاکستان سیاست خرابیدو طرف ته ځي نو زمونږ په ټرانزیټ او په تجارت باندې زیات اثر کوي د غوښتنه د تجارانو هم دا ده چې د تجارت او ټرانزیټ د سیاست نه وباسل شي یعنې پاکستان اړخ که چیرته دا په سیاست کراګډی نو دا ښه کار نه دی دې سره نه دا چې د افغان تاجر تاوانې کېږي بلکې خپله پاکستانی تاجرانو ته او خصوصي سکتور ته ډېر زیات زیان رسیږي نو دغه دوه لامل دي چې یو یې د اپټا یا د قرارداد نه پلی کېدل دي او تخنیکي ستونزې رامنځته کېدل دي او دویمه خبره دا چې سیاست په منځ کې راغل دی هم چنان د که گوادر باندې ووایم د گوادر د مشرانو سره مخنګه په پاکستان کې خبرې کړې وې بیا گوادر مشرانو موږ ته دغه تعهد را کړې وو چې موږ به د کراچۍ د بندر په پرتله موږ افغان تاجرانو ته زیات سهولتونه ورکړو نو که چېرته دغه سهولتونه واقعا عملي شي او د افغانستان یعنې څه فکر کوئ د پلی کېدو لپاره خوشبیني شتون لري ښاغلی صفای بلی د پلی کېدو دپاره د منګه د پاکستان او افغانستان باید د یو تعهد یو ته یو یو پروتوکول ته یو یو قرارداد ته ضرورت لري یعنې که د اپټا قرارداد خبره موږ وکړو هغه کې بعضې موارد داسې دي چې د هغه د تجارتي اړخ لپاره استعمالېدونکي دي نو موږ باید یو عموماً او جامع ترانزیتي قرارداد ولرو د پاکستان سره چې هغه کې کوادر هم شامل شي هغه کې واګه هم شامل شي هغه کې کراچۍ هم شامل شي نو د هغې وروسته کولی شو چې دغه ګوادر څخه استفاده وکړو خو په بل اړخ باندې که د ترانزیتي قرارداد نه مخکې موږ وګورو پاکستان که د کراچۍ بندر د هجوم زیات لري یعنې که هغې باندې کارګو زیاته راځي خو دلته ګوادر بندر دی نوې جوړ کړی دی او د چین د چین سره دی د سی پیک قرارداد هم لري نو دا زیات که دې ته راشو وروستۍ پوښتنې په توګه چې دغه ګوادر څخه ورځنی ظرفیت د لیګ ظرفیت څومره ده او بله مسله هم دا چې دغه بندر څخه یعنې کومو هېوادونو ته صادرات او واردات او برعکس دغه کار تر سره کېږي بلې مونږه د ګوادر بندر نه مونږ ته سهولت راکړل شي او مونږه صادرات او واردات وکړو نو زمونږه صادرات د هند هېواد ته تللی شوې ځکه چې هغه د ممبۍ ښار ته مونږه دغې لارې صادرات خپل وړلی شو او که چېرته دوبۍ یعنې د جبل علي سره مونږ په تماس کې نږدې کېږو همدارنګه د ایران سره دغه لار استعمالېدونکې ده خو ایران سره مونږ خپل بندر لرو هغې ته اړتیا نه لرو نو دې سره کولی شو چې چین ته مونږ خپل صادرات یوسو هم تر اروپا پورې مونږ کولی شو چې دغې لارې څخه استفاده وکړو که واردات هم چنان همدغسې مونږ کولی شو چې واردات د زیات راوړو او د هند د ممبۍ ښار څخه مونږ واردات وکړو د د د جبل علي څخه چې زمونږه کمه کارګو د نورې دنیا څخه راځي هغه مونږه په اسانۍ توګه راوړلی شو د چین څخه هم کولی شو چې مونږه په نږدې دغه کارګو راوړو بله د افغانستان او پاکستان ګډې سوداګرۍ خونې اجرایوي مشر ښاغلی نقیب الله صفای ډېره مننه تر دمې وروسته دا خبر هم لرو هېواد کې د کورونا ویروس ورځ تر بلې زیاتوالي له امله اندېښنې خراولاست روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله د انساني ناورین را منځته کېدو څخه د خبرداري تر څنګ وایي د دغه ویروس پر زده مبارزې لاره د ټولنیز واټن او روغتیایي سپارښتنو رعایتول دي له دې سره بیا یو شمېر هېوادوال هم د روغتیایي سپارښتنو پر مراعاتولو باندې ټینګار لري او یو شمېر نورې هم د دې لپاره چې د کرونا ویروس له ګواښ څخه خوندي پاتې شي په پوهاوي او ناپوهاوي کې هره دروازه ټکوي پلازمینه کې یو ډاکټر ادا لري چې کولی شي په کووید نولس ناروغۍ د اخته کسانو درمل نه وکړي خو نه غواړي درمل او د درملنې څرنګوالی په ډاګه کړي زره کسانو ته دا دوا ورکړې ده او الحمدلله ټول جوړ شوي دي او دا یو ډول دوا ده په یوناني اصطلاح باندې یا د هغه یوناني تی بیا نه بویونو څخه ویلی شو او دا د افغانانو لپاره یو ډېر ښه زیری دی چې دا دنیا تر اوسه پورې په دې باندې ټول تحقیق کړی دي او هیچا دا دوا کشف نه کړه کوم دوا چې ډاکټر صاحب کړې ده 
چیزی که وزارت سعی می‌کنه برای مشمول پیام می‌ده کل شما در نظر بگیریم و جلوگیری از کرونا ماسک دستکش می‌باشد. در بشری اقنا خلوا کمیسیون وای دنگده دومی است و پترس که در خزو پرولاند تا تریخوالی پینزل از پیک با آنلاین توجا سرت کردی وارد محل در خزو اقنا سخایی اوش میر ملاتاری بنسرتون وای در کارانتین پلار که په هیوات که در خزو پرولاند در کورنی تا تریخوالی کجا زیاد شده خود نصفت دو لکابل الگ رپور وارد کرد شوایدی. د قرنتین وضعیت لامل شوی چې میرمنو پر وړاندې د توتریخ ولې لږې پیښې ثبت شي د بشري حقوق خپل وا کمیسیون د شمیرو له مخې د غبنسټ کې د تیر وروسته دوه میاشتو په ترس کې میرمنو پر وړاندې د توتریخ ولې پینځه لس پیښې ثبت شوې دي خو د میرمنو د حقوق ملاتړي بنسټونه وایي چې د کرونا ویروس خپرېدو او ګرز بندیز لګېدو سره افغانستان کې میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د عادي ورځو په پرتله د پام وړ ډېروالی موندلی افزایش خشونت هایی که در حق زنان صورت میگیره در روزهای اخیر واقعا نگران کننده است به این دلیل که امکان دسترسی فامیل ها و بانوان و زنان به مراجع تامین عدالت و مراجعشان به خاطر گزارشتی از خشونت ها هم محدودتر هست تباندی و میاشت که فریاب که دیه و سری لخوا د دو میرمنو پا در زر اول کابل که ده شکاری وصله پر مرد د دو میرمنو و جنه بدخشان که ده ورور لخوای دی ونجلی ربڑا و نا و جنه او پکتیا که ده میر لخوای دی وی میرمنی پوزی پری که دل هیوات که ده قرانتین ورزو که ده نورا تاوتری خوالی بیل گیدی افغانستان کشور است که خشونت علیه زن ده اوج خود ده ای کشور رسیده و متاسفانه تعداد کسیری از قضایی ها مورد رسیدگی جدی هم قرار نمی گیره هیوات که ده کرونا ویروس خپریداله کابل ده بشری و قوق و بنسرتون و ترلی پاتی که دو لامالا میرمنو پر ورانده ده تاوتری خوالی لگی دو سی سبتی شوی دی از تمام برادرهای ما می خواهیم که در یک شین فرصت و حالتی که در قرن بیست یک بر ما مساید شده بیاین با فکر مدنتر با فکر متفاوتر و روشنتر به عنوان یک روشن فکر در افغانستان در کنار زنای افغانستان قرار بگیریم لده طولو سر پینزم یشتی مخ که هم دلوی چرن والای او ده خزو چارو وزارت لخوا هیوات که میرمنو پروراندی ده توتریخ والی ده وان بوگ نوون که بلل شه بای وو. ده امدغ موضوع پار بس لرو رسر ادسکاپ لاره ده بشری اقون خلوک کمیسیون ده خزو برخی کمشنر آغل شبنم صالحی وصل ده آغل صالحی سلامون اور کلای. دومره پختنه کل دیجی را پایل کدا چه ده تیرو دوم یا سپت رس که ده خزو پروراندی ده پینزل از مورد از سبس شویده. دیره ای داغه تاوتری خوالی کم مورد را ناغاری؟ سلامونه تاسو تاوتا سکول درانو لیدون کتا لومنای بایگویم چی معمولا در افغانسان بشر در اقون خلوه کمیسون پا منزنه ای توگه پا هر میاش که تقریبا چلور سوا شکایت در خزو پوران تاوتری خوالی سبتوی شده بیلا بیلا قضایی پا پا برکی نیست یعنی مو معمولا نوال چلور غچی کتکوری لرو در تاوتری خوالی شی پا که فیزیکی تاوتری خوالی در انجنسی تاوتری خوالی در اقتصادی تاوتری خوالی در روانی تاوتری خوالی کلامی تاوتری خوالی در مو در نور تاوتری خوالی به در لاندی کتکوری که تقسیم بندی که یعنی معمولا در طول تاوتری خوالی به در سلور کتکوری که رازی و هم معمولا مو سلور سوا پا اصلا سلور سوا شکایت پا نرمال دول پا سر اصلا در افغانستان که پا تیر و اطل سکلونه که هر میاشت که درلوده ولی پا تیر دست کزه در وایی در میاشت مثال لرکم در وایی در میاشت پا راپور که مو تقریبا یو سل سوال لس قضیه در شکایت سب سوید یعنی در تقریبا تر پینزو سل نام در خزو پوران در تاوتی خواد در شکایتون در را چه چه دو پا اصلاح کرندوی که او دا 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 پا دی لامل پا دی مانا نداشه یعنی در خزو پوران تاوتی خواد را کم شوید زی مو در هر کال گزارش در نور انهادون و گزارشون او در افغانستان او زاد پا کتل و سر مو حد سوحال جوز چه در خزو پوران تاوتی خواد کچه دیر سوید ولی اگه چش مختراخی داد تقریبا تر پینزوس سالان هم داشت که اینو سب زمینه را چیت سعیده. چه پدید که بیابی لامین لامینونا شتا لکداشی قرنتین ده دیره دارات اگه کار نکهی نو پاگاساس مانی داشت که اینو کچه را چیت سعیده. 
او یا ډیر بل لامل دا چې معمولا نارینه په کور کې دی او ښځینه نه شو کولی نارینه په کور کې وراسو شکایت وکړي نو دغه لاملونه د دې باعث وي چې دغه شکایتونه د سخت کچه راټولیږي تاسو سره تر ډیره دغه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي زیاتره شکایتونه د هېواد کومو ولایتونو څخه ثبتېږي ا مو معمولا لوی خارونه بیا وروسته وړه خارونه تر تر ټولو ډیر شکایتونه موږ سره کابل مزار کا هرات کا بیا وروسته ننګرهار قندهار دې خارونه دي او بیا وروسته په اخر کې مثلا موږ تر ټولو کم تیدا د شکایتونه په روزګان کې ثبت کیږي یعنی لوی خارونه چون په دې لوی خارونه کې د خزو د تعلیم کچ لوړه ده او له خپل حقوق نه غایي لري او په یې خپل غام په خوي ورسته رسیدلې ده دې هغه عدلي او قضایي نهادونو باندې پیږي هغه پروسیجر ورته معلوم دی او دلته د خپل د عدلي او عدلي او قضایي نهادونو شتون لکه د کمیسیون او لوی څارنوالي او نور په سلګونو انجوګانو شته په کارونو کې شته دا دې باعث کېږي چې دغه د شکایتونو ثبت لړۍ یو څه لوړه ولاړه شي اوس تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې دا چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او بالاخره په راتلونکي مونږ بیا هم د زیاتېدو شاهدې ونه اوسو آیا اړوند بنسټونه ستاسو لیدلوري په دې برخه کې عامه پوهاوی هغه سیاړین ته ترسره کړی دی؟ یو دا وی خاطر راشه یعنی که اوس تنه هم موږ د قرنطین برخه کې کارو کو ډیر این هادون دې ته متوجه شو د خزو لاسرسی عدالت ته راټیټ شوی دی خپل زموږ کمیسیون په آنلاین توګه آنلاین د ثبت شکایت او خپل ټول د ټول د خاطر شمېرې په خپل خواله رسنیو کې پر فیسبوک پر ټویټر خپرې کړې شي او کولای شي یو څوک په ډېرې اسانۍ سره زموږ همکاران ته زنګ وي خپله قضیه ثبت کړي موږ په دا تېرې یوه اونۍ کې پنځلس قضیې د آنلاین نه طریقه ثبت کړي دي یعنې دا نهادونه باید په دې وختو کې دې ته متوجه شي چې دغه د ښځو لاسرسی عدالت نه باید راټیټ شي یو یو هر لاره یې عامه پوهاوی ده تنها د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راټیټول ټول په عامه پوهاوی مو ولاړ نه ده موږ په تېرو سو تېرو اتلسو کلونو کې د عامه پوهاوی په ورکولو کې ځینې ستونزې او ځینې نیمګړتیاوې لیدلې دي ولې اوس ډېری بنسټونه دې ته متوجه شوي دي مثلا زموږ عامه پوهاوی ډېری په ښارونو باندې متمرکز و په ښارونو کې ښځې معمولا زده کړې لري او څه ناڅه له خپلو حقوقو نه باخبره هم دي ولې هغه څه چې ولایات و هغه موږ له پامه غورځولي وو نو دا 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 دې باعث شو چې د ښار او د کلیوالو ښځو ترمنځ یو واټن رامنځته شي او هغه کلیوالې ښځې چې ډېری دې ته ضرورت درلود هغه پاتې شي بله نیمګړتیا زه فکر کوم د عامه پوهاوي په برخه کې موږ دا درلوده چې ډېری هغه بنسټونه چې دا چاره یې مخته تنها و تنها فوکس پر مېرمنو د دې مېرمنو ته هغه څه شي د اساسي حقوق دي هغه یې ورته عامه پوهاوی ورسوه ولې مقابل جانب چې نارینه دي هغو ته یې اصلا دې با کې هېڅ عامه پوهاوی پروګرام نه درلود او دا یې دې باعث شو چې مېرمنو د خپلو حقوقو غوښتنه کوله ولې نارینه معمولا چون عامه پوهاوی نه ورکول شوی د دې معنی یې ګرځېده او دا د یو بل تاوتریخوالی زېږنده شو په کورنیو کې د بلې خوا معمولا زموږ هغه د تاوتریخوالی هغه رسونې لارې چارې هغه چینلونه کانالونه ډېر ښاري څو کمه ونیو مثلا موږ معمولا په کال کې د اتم د مارچ یا پنځه ویشتم د نومبر چې ښځو په وړاندې تاوتریخوالې منې ورځ پنځلس ورځنۍ کمپاین ده ټولو بنسټونو به لویې غونډې ونیولې پروشورونه به چاپ کو ګزارشونه به نشر کو او دا په ښاري مېرمنو ووېشو حال دا چې هغه ډېری نفوس د افغانستان چې په کلو بانډو کې پراتې دي هغه اصلا د دې نه د دې د دا پیغامونه هغو ته ورسېدل نه او موږ ډېرې هغه شدیدې او فجې ډول تاوتریخوالی ډېرې په کلیو باندې وکړو نو دا دا او ځینې نورې ستونزې او دا 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 چې موږ معمولا عامه پوهاوی ډېر د یو لنډمهال او پروژه یي شکل باندې سره برخورده شو چې یو د یو قانون باره کې او ډېر وخت دا دا تکراري او د موږ هغه مخاطبین چې مو ډېرې وخت تکراري وي چون ټولو بس اغلې سالې د وروستۍ پوښتنې په توګه داسې وپوښتم دا چې ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه بالاخره را کمه شي یا هم سفر ته را ورسېږي اساسی او بنسټیزې هغه کړنلارې څه دي ستاسو لیدلوري لومړی خو باید هغه فکر له ذهنه وباسو چې هېڅ وخت تاوتریخوالی صفر ته نه راټیټېږي د دنیا په هېڅ هېواد کې تاسې داسې یو ټولنه نه لري چې هلته تاوتریخوالی صفر یې ولې د راټیټولو لپاره یې ډېرې لارې چارې شته مثلا موږ له مخه بحث وکړو پر عامه پوهاوی باندې دا یو اوږدمهاله او معاصره لاره ده چې هر څوک په ټولنه کې که هغه نارینه ده او ښځینه ده له خپل اساسي حقوق او مکلفتونو خبر شي او کولای شي د نه مخنیوی وکړي بر علاوه د دې نه د عدلي او قضایي نهادونو تخصصي کول په خصوص د ښځو د حقوقو برخه کې د عدلي او قضایي نهادونو لکه څانوالې محاکمو فعاله کېدل په هغو ټولو ولسوالیو کې چې هلته اوس دوی نمایندګي نه لري د امنیت ښه والی د ښځو ته د تعلیم زمینه برابرول د اداري فساد له منځه وړل 
اگه د مافیت سیستم چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی شي ډیره یا کسان چې تاوتریخوالی ګڼي او تر سره کوي هغه مافی کې لا دی او خزای پروسیجر نه د دې مافیت سیستم له منځه وړل لول خو خزو ته دغه دغه پیغام ورکول چې دغه تاوتریخوالی تاسو له قسمت یا تاسو برخه نه ده او دا یو تاوتریخوالی ده او یو 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 ډول جرم دی دا دی باید خپل غږ راپور ته کې دا ټول هغه لا چارج کولای شي د خزو باندې کمیسیون د خزو برخه کمیشنر اغلې شبنم صالحی ډیره من نه د خبرونو دوام هم دا چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره خپل راتلون کې مالی او سیاسی مرستې مشروط کړي د جمهوریت نظام دموکراسی او د سولې په خبرو کې نوی ارزښتونو څخه ساتنه د یاد ټولنې شرطونو څخه شمیرل کېږي د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو اته ویشت د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دې ټولنې په شورا کې د یوې اعلامیې په تصویبولو سره ویلي دي چې دغه ټولنه د سولې امنیت ثبات او د دموکراسي په برخه کې د افغانستان خلکو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې له هڅو څخه ملاتړ کوي خو باید په دې خبرو کې نولس کلنې راسته راوړنې حفظ شي یا د ټولنې له طالبانو غوښتي چې د اوربان ټینګښت سره بین الافغاني خبرې پیل کړي تر دمې وروسته دا خبر هم لرو د کابینې بهیر جوړښت کې د ځنډ له امله نیوکې ښه راغلاست حکومت په پام کې لري چې ډېر ژر به د نوې کابینې غړي د باور رای ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژني د ولسمشر ویاند وایي د سیاسي هوکړې لاسلیکولو څخه وروسته حکومت ژمن دی چې د یو بهیر په ترڅ کې د نوې کابینې غړي د شایستګۍ له مخې بشپړ کړي د ولسي جرګې او شمېر غړي هم وایي سیاسي ترینګلتیاوې پای ته رسېدلې او دغه موده کې وزارت خونو کې د سرپرستي بهیر د فساد لامل شوی او د قانون خلاف ده خلک هم له دې امله چې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت نوې کابینه نه ده جوړه شوې او سیاسي ترینګلتیاوې حل په برخه کې زیات وخت تیر شو نیوکه کوي څه کم دوه میاشتې کېږي چې د محمد اشرف غني په مشرۍ نوی حکومت په کار باندې پیل کړی دی په دې موده کې د حکومت له لوري د نوې کابینې نه پېژندلو علت هم د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي ناندرۍ وې اوس د افغانستان حکومت وی د سیاسي هوکړې لاسلیک نه وروسته اړ دي چې نوي نوماند وزیران ولسي جرګې ته د اعتبار رای ترلاسه کېدو لپاره ور وپېژني د ولسمشر ویاند وایي چې نوې کابینه به د لیاقت او معیارونو له مخې ټاکل کېږي دولت جمهوري اسلامي افغانستان کاملا آمادګي داره که بر اساس معیارها و شایستگی نامزد وزیرا را به پارلمان افغانستان برای کسب رای اعتماد معرفی بکنه خود امضای موافقت نامه سیاسی یک گام اساسی بود یک پیشرفت است و حکومت برنامه خود داره که چگونه ما در یک روند اعضای کابینه را تکمیل کرده و نامزد وزیرا را به پارلمان بفرستیم صدیقی په دې اړه چې نوې کابینه به کله ولسي جرګې ته د رای ترلاسه کېدو لپاره ور پېژندل کېږي څه نه وایي د نوې حکومت د کار له پایله تر اوسه بهرنیو چارو وزارت اطلاعات او کلتور وزارت د ښځو چارو وزارت مالیه وزارت ته نوي کسان ور پېژندل شوي دي خو د نورو وزارتونو لپاره بیا د نوماند وزیرانو معرفي کېدو څخه څرک نه لګېږي د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د سرپرستانو له لوري د کار دوام د قانون خلاف او د اداري فساد عامل کېږي په دې موده کې د نوې کابینې نه معرف کېدو څخه بیا هم نیوکه کوي سرپرستي بیش از دو ماه مستاق بارز فساد اداري و رفتار خلاف قانون است آقای غنی که بار بار شعار داده که قانون رو زیر پا نمی کنه و سرپرستی رو خاتمه میده اکنون که مشکل حکومت دو سر هم حل شده باید در اسرع وقت به این فرهنگ خلاف قانون خاتمه بده په نوې کابینه کې ځنډ د ښاریانو ترمنځ هم آوازونه راپورته کړل ځینې ښاریان وایي چې نه باید نور کابینه د سرپرستانو له لوري اداره شي کابینې از اینا سلیقوي نباشه باید نظر به شایسته سالاري 
خصوصا جهان محوری باشد موافقت نامی سیاسی بین آقای محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به امضا رسیده باز هم هنوز هم اعلام کابینه معلوم نیست برنامه های جدیدشان و برنامه هایی که باید تازه شروع بکنند برای کشور هنوز معلوم نیست در ملی اول حکومت پا دوران که هم جن وزارتون او حکومتی بنسطون در سرپرستان و للور اداره که دل خود دو مشته اولاندی اولاس مشر در خپل لور مراسمو که اول چه دیر شر به نو کابینه معرفی او اولاس جرگی تا به درای اخستلو لپارا ورو پیشندل شی در پکتیا در نپتان اولاسوالی که طالبان اولا مشپی برید لعمل شاق و اتصال سرحدی سرتی رو خپل جوان لاس ور کرده ده ملی دفاع وزارت وای طالبان و دغه برید سر اوربان نقص کرد پا دی برید که دغه زوکون و دری تنه جوبل شوی هم دی طالبان و ده برید مسئولیت برغار اخسته دی ورطا محال یوش میر پوزی شنون کی او خلق ده طالبان لخوا دی اوربان نقص اولو سخه دی نیوکی ترسنگ یا دی دل سخه غوری چه لجگره لاس وخلی لا اوربان دو روستا ده طالبان و للوری ده بریدون و زیادوالی بیا پایل شوی دا طالبانو او حکومت للوری اختر دره ورازو که اربان پای ترسدون و روستا بیا جگره پیل شوی خاموش اور یو زل بیا بل شو دا پروان نو روستا طالبانو ول مش پا پاکتیا ولد که سرحدی پولیسو بانده برید وکر چپا که چوار لستان سرحدی پولیس ووشل شول دره تن سرتیری جوبل شول نافرمانی از هدایات رهبری طالبا معنی ای رو میده که در بین ازیا گروپ های مختلف با اندیش های مختلف و در این زمان با مخالفت به پرویسی سل است اولاند حکومت که سرچنو او همدارنگ طالبان و تنگدی دلو در اربان دوام داره که دو چه خبری کردوی هغا موضوع چه در بشر حقون و خپلواک کمیسیون امریکا، ناتو او اورپایی طولن لروری وربان تینگار که گی دولت ما تمام آنچه که لازم بوده و کمک میکرده پروسیت سال انجام داده حالا نوبت طرف مقابل است که نتاف خود نشان بده و روند با سرعت بیشتر پیش بره خو اوز پختنه داده چی آیا طالبان پریختین توگه در سول او اربان لپاره اراده لری؟ طالبان و ول مشپا جوز جان ولد پایا و لسوالی که امنیتی زواکونو پر پستو بانده برید وکل در سیمه ایزو چارواکو پر خبره دا برید پاشا و تن بول شو شب گذشته گروه طالبان پایمان آتش پست را در ولایت جوز جان شکستند بالای نیروهای امنیتی ما در ولسوالی منگجی که ولایت جوز جان حمله کردن که خوشبختانه ای حمله شون توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولسوالی منگجی که ولایت جوز جان عقب داده شد در فاریاب کوهستان و لسوالی هم تیر اورادس در طالبان و او امنیتی زواکون و ترمنس در جگره شاهد پات شویده خلاتر او سپور یه در مرگ جوبل پا علا چنه دی ویل شوی در سول تینگخت او دایمی اربان هیلو او جنی ولی دی خو طالبان بیا بریدونه کوی چه دا کار پخکاره پا دی هیلو بانده سده او با اچوی در تاپی پروژه د لار نقشو نرسید و لعمل دی پروژه د استملاک او د مالکیت حق د تثبیت کار در دلی دی د استملاک عمومی مشر وای تر دامه حاله د تاپی پروژه د 10 کیلومتر سخه کم د استملاک او د مالکیت تثبیت کار بشپړ شوی او د تاپی لمتت او دغه راز د خور جوړونې وزارت له خوا د نقشو رسیدو سره به کار بیا زلی پیل شي د سیم نور سترو پروژو کار هم د کرونا ویروس لعمل اغیزمن شوی چه ده خواف هیرات وسپنی پتلی لاره ده سلور رمی برخی یوا بیل گده افغانستان سیویلی آسیا مرکزی آسیا او ایران سر چوگه ده پروژی لری دره ده پروژی ده منزنه آسیا نه سیویلی آسیا تا انرژی استوی تا پی پروژه کاسا زر پروژه او ده وسپنی پتلی ده ده پروژو ده سترو پروژو چخه گنل کیگی اوز کرونا بیا دا دیو پروژو کار سوکا کرده یای هم زنده ولی دی دا کرونا پر آخی دو سره دا تاپی پروژی مسیر که دا مالکیت استملاک بهیر زنده ول شوی دی یوازی دو لزر و شپک سو متر دا پروژه تکمیل شوی دا هرات ولد که دا استملاک و مومی مشه تنگار لدی چی تر اوسا دا کار جوڑا ولو او زمکو وزارت تاپی لمتید للوری ورطا دا زمکو استملاک نقشه استول شوی ندا 
از او جایی که نقشه های مسیر پروژه تاپی هنوز از جانب شرکت تاپی به وزارت شهرسازی و عرضی مواصلت نورزیده این پروسه متوقف شده و به مجرد ای که نقشه ها از جانب شرکت تاپی به وزارت شهرسازی و عرضی تسلیم داده بشه ما کار تصویت اقمالکیت و استملاک کر عملا آغاز می کنم هولانده در کرونات خواه افغانستان حکومت سولی آسیا او ایران سره دو اسپن پاتری لار جلودو کار پایل کرد او دالاره دا کرونا ویروس تر اغیز لاند اسرا غلی دا. دا ترانسپورت وزارت وی چی دا حیرات خوف و اسپن لاره دا کرونا ویروس لعمل لستونزو سر مخدخو کار لا هم جریان لری. پلان ها و برنامه ها در زمینه وصل آسیا میانه با آسیا جنوبی از طریق افغانستان از قبل موجود بود در صحبت های اخیر که میان وزارای خارجی افغانستان، امریکا و ازبکستان صورت گرفت فیصله شد تا تیمای تخنیکی روی عملی سازی پروژه کارشان را آغاز نمایند همچنان پروژه خطاهن آقینه اندخوی به طول سی کیلومتر و قطعه سیم خطاهن خواف هیرات کار بطار نرمال جریان دارد جن اقتصادی شنون که پده باوردی وای حکومت باید پدی برخه که گامون پورت کری او جدی پاملره نوکری. ده ده شنون کو پر باور ده ده پروشو جر در جر تکمیلی دو سره ده افغانستان حکومت اواید زیاد وال امومی او سنای هم واده کوی. بغیر از پروژه کاسا یک ازار سایر پروژه مندقوی بین آسیای میانه و جنوب آسیا تمویل مالی ندارن. پیشنهاد به این مرحله ای است که بجای تمرکز روی پروژه های چند ملتی روی پروژه های دو جانبی منطقوی توجه بیشتر صورت بگیره صرف بحث های مقدمتی به ارتباط امنیت پروژه گرفته شده است و کار عملی در داخل افغانستان تا حال مشاهده نشده تطبیق پروژه تاپی ضرورت به اجماع کشورهای عضو پروژه دارد در صورت عملی شدن این پروژه سالانه حدود 400 میلیون دلار تنها از طریق انتقال گاز افغانستان آید خواهد کرد با تازگی سره د افغانستان او ازبکستان ترمنز گرد تخنیکی پلاوی د سیولی آسیا سره د افغانستان له لارې د وسپنې پټلۍ تمدید لپاره جوړ شوې دي هلې دا چې د ازبکستان سره د وسپنې پټلۍ لاره د مزار هرات کندهار یا هم مزار کابل تورخم څخه پاکستان سره وصل شي د کندهار څه باندې اویا سلنه اوسیدون کې د کرونا ویروس باندې اخته شوې دي د ولایت د عام روغتیا مشر روغتیایی سپارختن و تا د خلق و نپاملرین لعمله دی نیوه که پا خواکی وایی پا کار و لسواله که در دری کورانه و لدلی یوه کورانا ویروس پانده اخته شوی ده کندهار که روغتیایی مسئولین تینگال داری چه ده کوید نول از ناروغی آزمو اختزای و دیر جر بل فعالیت پایل کری کندهار که اوس وایی چه تراوی پسا ده زیاد تولن ده اوس هم پاختر تاشه او بوری که تس آم چرن او که پا کلو که ده هر درو کورنی سخا به دیوه کورنی که حتما مسابین وجود بلید لاهم ده کورنی اکثر پا مجموع که همه اغا شرایط نمراتی لکه مرد که چی معدوانه وکره لکه ده همی روختیاری اصد قرنطین نمراتی پا امدق تلا و بسل رو ده کندهار والی ویان خاغلی احمد بهیر احمدی سر وصل لیو خاغلی احمدی سلامونه دا چه کندهار که ورز تر بله ده کرونا ویروس لعمل اندیخنه مخ با زیاد والی ده و ده روختی ریاست چارواکو هم ویلی ده چه شو خوا اویا سلنه خلق کرونا ویروس پانده اخت شوی ده لاملونه یا اساسی لاملونه ده ده کارت سده؟ والیکم سلام مستاس ده تلویزن لطریکه با ده ایواد چول و درنو و سیزون کتا سلامونه و نیکی هلی وران دیکم واقعی هم ده تشویش ورد موضوع ده مر پدی برخه کی واکنم ده جدی چالش سر مخسیویو پدی ورستی که داخل گو به پروایی هاگ سوچی مر داغ 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 داولی استون سر مخرلو نپلوم ری سر کی دیه سر داسی و چالان دوسو دیه کرونا سر چی ولستونو باور پروان نکی او مر مجبور است ولو چی مثلا جدی جدی لاری چاری مرت ویوسو خواغل احمدی لامل یا علت چه در روختی چارواکی وایی چه در قندار با مرکز ولسواله که شاوخا یا چبان در اویه سال نخل کرونا ویروس پانده اقتصی یا در غراز زیادهی چه در هر دری کورانه و لدل یوه کرونا ویروس پانده اقتصی وی آیا تاسو در خبر تاییده وی در تاسو معلومات چه دی؟ 
بله او بله او دا خبر څنګه چې د عامې روغتیا ریاست مسولین په جریان کې دي هغوی د شار د وضعیت څخه دقیقا معلومات لري بالکل شاید په دغه کچه باندې اوس دا ویروس په ټولنه کې خپور شوی وي لاملونه یې بیخي ډېر و خو یو عمده لامل یې د ولسونو بې پروایي و د خلکو بې پروایي و چې د کورونا سره څنګه چې لازمه وه هغه ډول دی عکس العمل ښکاره نه کوي د یو ډول بابېزه دا موضوع وګڼل شوه او دغه علت چې د روغتیا ریاست د مسولینو په وینا باندې په هرو دریو کورنیو کې شاید دوی کورنۍ په کورونا ویروس باندې اخته شوی وي او دا تثبیت شوی دی ښاغلی بهیرا یا دا تثبیت شوی دی ځینو سیمو کې یا ولایتونو کې د کله چې کوم کس په کورونا ویروس سخته کې یو ډول شرم بولي او دغه کار پټوي کندار کې هم داسې څه شته متاسفانه متاسفانه دا شی په کندار کې هم شته یوازنی علت چې دغه کورونا موضوع دوه نه خراب شوله هغه هم دغه و چې خلکو مراجعه ونه کړله ولسونه هم کاری ونه کړله د کارنټین په تطبیق کې هم کاری ونه کړله ځکه کم کس چې په دې ناروغي باندې مساب کېده هغه باید حد اقل کې روغتون ته مراجعه نه کولای په کور کې باید ځان کارنټین کړی وای ولی متاسفانه موږ ډېر داسې موارد ولیدل چې کله کس په کورونا باندې اخته و هغه د باندې ولاړې سودا وې کولې میلو ته تللی خپل هغه ټولنیز اجتماعي ژوند ته بالکل په نارمله توګه باندې دغه کوله مراجعه کوله چې دا یو ډول یو ډول تهدید و نو په دغه یو علت کېدلی شي او بل تاسو د ثبت مو یادونه وکړله چې رسمي اسناد ثبت دي موږ تر اوسه تر اوسه پورې تر دوه زره اضافه کسان په کرونا باندې رسمي د ثبت امار لرو دا چېرته دي په مرکز کې دي ولسوالۍ په ولسوالۍ او په مرکز په دواړو کې دي خو ډېره حصه په ښار کې ده چون دلته عامه ګڼه ګونه ډېره ده د خلکو اړتیاوو ته په کتو باندې دوی بازار ته مراجعه کوي ځینې نورو سیمو ته مراجعه کوي او متاسفانه د ویروس اوس ډېر په ټولنه کې خو د نورو ولایتونو په څېر ښاغلی احمد دي قندهار کې هم د تګ راتګ محدودیت وضع شول په هغه وخت کې آیا دغه ویروس زیات خپور شو یا هم تاسو چې مخکې یادونه وکړه خلکو بابېزه وګڼه تاسو د اما په هوي په برخه کې څه وکړه او که چیرې دغه کار مخه ونه نیول شي څه فکر کوي چې دغه ویروس په نور هم زیات نه شي په لومړي سر کې کله چې د کورونا ویروس تهدید په ټوله نړۍ کې و او خصوصا موږ په افغانستان کې دا احساس کړله موږ په لومړي کې د علماو کمیټه د ځوانانو کمیټه د صحیح پرسونل کمیټه ځینې نورې شبکې موږ به دې ته وګمارلې ترڅو د شار او ولسوالۍ په کچه په رضاکاره توګه باندې عامه پوهاوي کچه لوړه کړي دا هغه څه وه چې زموږ سره یې ډېره مرسته وکړله په دې برخه کې یعنې کم عمر چې تاسو اوس وینئ دا تر اختر راوروسته ډېرېږي یا مثلا په روژه کې چې ګڼه ګونه ډېره شوله یا خلکو د کارنټین نه مراعت ته مخه کړله کارنټین نه مراعت وي دا په هغه جریان کې دغه موضوع ډېر وسعت پیدا کوي ولې تر هغه مخکې موږ بېلابېلې لارې ورته سنجولې وې موږ مثلا په بولدک ولسوالۍ کې په دامان کې په ژړۍ کې او همدارنګه په شاولي کوټ کې د کارنټین مرکزونه ورته جوړ کړله ال بخښنه دي د سکرین سکریننګ مرکزونه مو جوړ کړل کوم کسان چې ښار ته داخلېدل د سکریننګ تر پروسې وتل بیا ښار ته داخلېدل په ښار کې مو څنګه چې د عامه پوهاوي په کچه کې لازمه وه په هغه کچه باندې موږ علماوو ته ډېره دغه وکړل ترجیح ورکړل علما مو ته مو وویل چې تاسو په ښار ولسوالۍ په کچه باندې تبلیغات وکړئ ولې متاسفانه خلکو په کورونا باندې دا چې ښاغلی احمدي تاسو وایي چې په دې برخه کې کوتلي ګامونه پورته کړي بیا هم شمیر دغه سی ډیر د اساسی لامل یا لاته بیا هم تاسو څه کوي نه اساسی لامل دا و چې عامه په هوای خور سو هر څه وازه و خو ولس کم لارښونې د کارنټین په اړه کوي که مثلا د وکایوي تدابیر په اړه باندې وي که د دې ویروس څخه د مخنیوي په اړه چې مثلا ځان او کورنۍ ځینې مخنیوي وسي هغه اصلا با بیز ګڼلې هغه پر ځان نه تطبیقولې موږ موږ یوازنې له دغه تشخیص کوي او دلته یو اصطلاح داسې و چې عملا یو شی په سترګو ونه لیدل شي یا د هغه جانبي عوارض ونه لیدل شي اصلا دلته باور نه پر کېږي دلته اوس چې په کورونا باندې مساب ناروغان ولیدل شول د هغوی روغتیایي وضعیت ولیدل شو په کورونو کې یو بل ته دا کیسې وسولې په بانډارونو کې وسول چې پلانکی په کورونا باندې اخته دي دغه ډول یو بد وضعیت سره مخ دي اوس خلکو زړه ته ولوېدله تر مخه یو هېڅ دا دغه شی زړه ته نه لوېده او دا یو یو ډول یو ډول مسخره یې بلله چې کورونا یې اصلا کیسه نه موجوده نه ده د قندهار ولی ویان احمد بهیر احمدی ډېره من نه وروستۍ برخه کې دا خبر هم لرو روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د اړیکې پرې کېدل د هند د خوا د مرسته شو غنمو دریمه لیګدونکې بیړۍ هم چابهار بندن ته راورسېده د ملي پراختیا 
شرکت وای چه په دغه بیړۍ کې څه باندې 15000 او 200 غنم لیکدول شوی دی او د څلورم بیړۍ د بارګیری بهیر دوام لري د کرونا ویروس له امله د بیړنی وضعیت ته په پام سره تمه کیږي چې هند افغانستان ته 15000 ټن غنم واستوي او تر اوسه د 11000 ټن دغه غنم او د لیکد بهیر بشپړ شوی دی او روستای خبر هم له هیواده بهر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د خپل هیواد اړیکې پرې کړې ترامپ دغه پرېکړه هنکانګ کې سوداګریزو او مسافرتي امتیازونو لغوه کېدو په تړاو خپلې پرېکړې اعلانولو سره مفاله نیولي او ویلي دي چې نړۍ اوسمهال د چین دولت ناوړه چلند څخه د رنځېدو په حال کې ده هغه ګامونه چې د کرونا ویروس خپرېدا له امله د سل زره امریکایانو د مړینې لامل شوي ترامپ لس ورځې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان ته د دیرش ورځني ضرب العجل ټاکلو سره اعلان کړی و چې یا دغه سازمان اساسي بدلونونه رامنځته کړي یا هم دا چې امریکا دغه سازمان څخه د خپلې بودجې ونډه د تل لپاره بندوي او پر غړیتوب به یې هم غور کوي امریکا د روغتیا نړیوال سازمان سره ستره مالي ملاتړې وه خو اوس مهال وایي خپلې مالي مرستې به د نورو فعالو نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره شریک کړي درنو لیدونکو دا وازدې مال خبري ټولګه تر بیا مالا ملک او سوکاله اوسي